Tumali sa ating live stream, i-follow lang ang ating Facebook page at para sa mas marami pang guide, i-search lang ang Master the Basics at ang hero na gusto nyo. Bakit nga ba natatalo pa rin tayo kahit na pang MVP na yung score natin? Sa video na ito pag-uusapan natin kung paano tayo naging MVP at kung bakit tayo natalo. Pati na rin kung ano yung mga dapat nating matutunan sa bawat talo. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling disyon na ginawa ko. Okay, let's go! Sa video na to, 1-1 gold lane yung gamit ko kaya ito yung emblem at item build. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit ito yung bagay sa kanya. Bilang 1-1 gold lane, ang priority pa rin natin sa early game is makapagpa-item muna. Pero dahil meron tayong inspire, kaya pwede tayo makipag-trade sa katapat natin. Pero kapag makikipag-trade tayo, kailangan alam natin kung saan papunta yung jungler ng kalaban. Wait, Kim. Okay! Ay! Oink! Buti hindi siya na-delay. Saan na si ano? Hindi ko kaya ito eh. Hindi ko siya kaya. Saan siya pumunta? Saan din pumunta? Pumunta. Saan yung jungler ng kalaban? Saan yung jungler ng kalaban? Ba't di ko marinig? Saan magpa-farm yun? Ako naman yung i-hook niya. Saan yung jungler nila? Baka pumunta sa akin. Marinig. Jungler si Oris, diba? Hindi ko sigurado kung saan nag-rotate yung Olus Pero dahil pa-up na yung Turtle Kaya possible na papunta siya sa XP lane At dahil malapit na ulit mag-cooldown yung Inspire natin Kaya pwede na ulit tayo makipag-trade Aras natin si ano Hikari Tay Napatay natin si Kari. Delay siya ng konti. Delay natin agad. Napatay natin yung Kari kaya pwede tayong makakuha ng gold sa tower. Pero kung mapapansin nyo, walang blue buff yung pakito natin. Kaya ibig sabihin na agawan siya kaya hindi pa siya level 4. Yun din yung dahilan kung bakit binigay niya yung unang turtle sa Olus. Buti na lang kahit papano nakabawi tayo kasi nakakuha ako ng gold sa tower. Isa sa mga dahilan kung bakit mas malaki yung chance na mag-MVP tayo kasi hindi tayo yung target ng kalaban. Pinapahirapan ng Franco yung jungler natin tapos nahihirapan yung Barat sa Uranus. At dahil napatay ko pa yung carry kaya ibig sabihin lamang ako sa gold. Itutuloy lang muna natin yung pagpa-farm natin hanggang makuha natin yung core items. Para hindi ako madelay, uuwi ako eh. Ang minion lang nawala sa atin. Okay na yun. Kailangan kasi natin mag-region. May, may, may trap. Wala pala. PH lang pala ako. Boom. Tayo, hindi tumama may likod. Kaya na sila. Magta-turtle sila. Ay, bala kayo. Ay, wag, Olus, wag. Bago natin ituloy yung video, gusto ko muna sagutin yung isa sa tanong ng ating viewers. Shoutout sa'yo, Mr. Manager Guy. Ang tanong niya, kailan po ba dapat gumamit ng immortality? Kailangan niyo tandaan ang immortality, nagbibigay ito ng second life. Kaya para ma-maximize natin to, dapat hindi na kayo mamatay sa second life na yon. Madalas binubuto kapag yung hero natin kaya nang i-burst ng mga kalaban. Kadalasan, 3rd or 4th item to ng mga tank, lalo na pag kailangan nila mag-check bush. At pagdating naman sa mga core, kung mamamatay lang din kayo pagtapos nyo mag-immortality, mas maganda na mag-build na lang kayo ng ibang defense. Pero ikaw, kanina tingin mo bagay i-build yung immortality at kanino siya dapat i-counter? 
i-comment lang yung sagot sa baba at huwag mo kalimutan mag-subscribe. Ayun lang, hindi pwedeng cancelin. Ah, may pana pa! Grabe naman, connection. Nag-flicker ulti yung Franco sa atin, kaya madali nila akong napatay. At dahil open na rin yung turtle, kaya dapat tulungan natin sila doon. Agad ako. Nice one. Ano yun, turtle na tayo. Huwag mong paagaw. Yung mid. Yun lang. Yun ang sinasabi ko. Agawin eh. Nakuha ko ng kill pero dahil naagaw yung turtle sa atin at isang wave yung hindi ko na clear sa gold lane kaya mas lamang na sa atin yung carry. Maliban sa akin, lamang yung kalaban sa lahat ng lane kaya ibig sabihin nahihirapan yung makakampi natin. Pero dahil ako yung nasa gold lane kaya wala ako magagawa para tulungan sila sa early game. Makakatulong lang tayo sa kanila kapag napuna natin yung core items. Alright! Dedelay ako ng isang ano ulit. Ay buti tinil niya. Isa pang dahilan kung bakit tayo nagiging MVP eh dahil hindi nagpe-perform ng maayos yung kakampi natin. At dahil nga nasa solo rank tayo kaya hindi natin sila basta-basta masasabihan. Pero kung kailangan nyo lang tandaan dapat gawin nyo lang kung ano yung role nyo. At dahil mabubuo na rin natin yung dalawang core items natin, kaya ito yung mangyayari. Grabe si Pranky Pranky. Pati ka Pranky Pranky. Patay ata si Pranky Pranky. Patay ka rin ata. Ah, ano, kala ko mabubuhay. 2 for 1 yung naging trade sa bottom lane tapos nabasag natin yung first tower. Ang problema nga lang, nabasag din yung first tower natin sa top lane at mid lane. Isa pang dahilan kung bakit tayo yung nagiging MVP sa laro ay dahil sa atin nagro-rotate yung kakampi natin. Kapag iniwan nila yung lane nang hindi sila nakakapag-clear, kahit matulungan nila tayo magka-gold, magkakaroon din ng gold yung iniwan nilang kalaban sa lane. Maliban doon, dahil nga sa bottom lane nag-rotate yung kakampi natin kahit nasa top side yung turtle, kaya binigay na naman natin yung turtle. Okay, mapit ka. Ay, ulti! Gigil ka, gigil kayo ha. Uy, gigil kayo ha. Uy, atay ka rin. Uy, double kill. Gusto niya. Kala niyo, kaya niyo si... Nakakuha ko ng dalawang kill sa mid lane, pero dahil iniwan ko yung bottom lane, kaya nabasag yung first tower. At dahil buo na yung dalawang core items ko, kaya dapat sumama na ako sa pagkuha ng mga objectives. Uy, grabe ka. Pasaktan sila. Double kill. Nakalit kayo ha. Ah. Gusto nyo kay ano ha. Ah. Napatay natin sila kaya dapat bumasag na tayo ng second tower. Malapit na rin mag up yung unang lord kaya dapat sumunod agad tayo doon. Ang problema nga lang, ito yung mangyayari. Sila. Napapana sa gilid ko. Pumana. Pawasag lang naman ako eh. I'll take the buff. I'll take the buff. Hindi na, pwede na lumaban. Mayaman na ako sa kanila. Pwede na tayong pumalag. Baka sumuk yun din. Ayaw ko mag-check ng bush! Ayaw ko mag-check ng bush! Nalambot pa sila. <laughs> Hindi na matay. Pero ba siyang retry? Pero muna. Uy, layo mo sa amin. Hop na. Patay kayo! Wala ka nag-ano agad, nag-indoctature agad. <laughs> Wala pa nga eh. 
Lupay ko yung target ko. Lupay ko yung target ko. Nag-ano ka na. Oh, nakuha niya. Ito pa. Nakuha ko ng apat na kill. Pero nakuha nila yung Lord. Pero para kahit pa paano meron tayong bawi sa Lord na nawala. Pwede natin basagin yung tower nila at bawasan yung mga jungle creeps. At maliban doon, dapat patayin agad natin yung Lord na yon. Oh, oh, kako, mo oh, kako. Sorry. Opa na. Opa na na. Kuya natin blue niya. Ay red pala. Attack the Lord. Yeah. Okay, ano Wind of nature na lang. O ano? Ay wind of nature. Dito sila. Patamaan tayo pa na. Ako nakaagati ng prank ko dyan. Kailangan ko nang iwasan si Pranky Pranky. Huwag ka mag-check bush ka. Agating ka ni Pranky Pranky. Napatay na natin yung unang Lord. Pero kung gusto natin mabasag yung mga tower nila, kailangan makuha natin yung sunod na Lord. At dahil sa 11-1 na yung score ko, kaya malaki na yung chance na ako yung mag-MVP kahit manalo or matalo sa laro na to. Pero kailangan yung tandaan, hindi importante yung score na yan kung matatalo lang din tayo. Isa sa mga reason kung bakit natatalo pa rin tayo kahit napakaganda ng score natin ay mangyayari sa sunod na teamfight. Fight natin. Ayun na, nakagap na. Tara palag, wala nang ulti. Tara, kailangan natin magtapang. Atak! Atak! Ah, hindi ako nakapagano. Hindi ako nakapagpa-ulti. Dahil sa mataas na yung score ko, kaya masyado na akong naging matapang. Ito yung isang reason kung bakit natatalo pa rin tayo kahit mataas yung score natin kasi maaga tayong namamatay sa teamfight. Malapit na ulit mag-up yung next na Lord at para hindi kami ma-pressure sa bottom lane, so subukan ko munang patayin yung Uranus. Hindi na natin kung matapang ka talaga. Matapang ka talaga. Hindi <laughs> na natin kung matapang ka <laughs> matay. Lumambot siya, lumambot. Wala nang ano. Ah, uh, tao dito. Epic. Yun lang, wala pa ako. Lumaban na sila. Yun ako nalungkot. Kailangan ko nga ng wind of nature para pag namatay sila. Napatay yung Uranus sa bottom lane pero dahil masyadong maagal na kipaglaban yung kakampi ko kaya namatay agad silang tatlo. Kala mo kaya mo ako ah. Kala mo kaya mo ako ah. Kakapupunta. Lalive steal ka pa ah. Kala mo kaya mo si ano ah. Oh no! Alam mo kaya mo si Wang Wan ah. Nakuha nila yung Lord pero buti na lang napatay natin sila kaya hindi pa sila nakabasag. Pero dahil masyado pa rin ako magiging aggressive kaya ito yung mangyayari. Hindi <laughs> ako kaya di ano. Kaya takbuan ako. Ah oh, nauntog! Oh no! Patay ako. I'm dead. <sighs> Bububi! Namatay agad ako, tapos na ipag teamfight ulit yung kakampi natin, kaya naubos sila at nabasag yung bottom lane tower. At dahil masyado ako minamaliit yung damage ng kalaban, kaya ito ulit yung mangyayari. Aray! Nasunog ako! Sunod-sunod yung pagkamatay ko at dahil nga ako yung may pinakamalaking gold sa team kaya mas mahihirapan sila sa teamfight kapag wala ako. At dahil pa-up na ulit yung next na lord kaya dapat subukan pa rin natin kunin yun. Inhook ako. Makatakas yan. Tamawa ka mo lang. Malakad dito mga pisan. Ayun na. Pakapit. Pakapit siya. Ayun lang. Dito na ano. Tapatama yung first skill. Di pasta ka ko. Hindi! Lumapit kayo! The Lord! Nakuha nila! Nakuha ako! Grabe naman kamalasan yun! 
Masyadong mabilis na kuha ng kalaban yung Lord. Tapos sinamaan pa ako ng pana at hook. At dahil nga may hirapan sa teamfight yung kakampi ko kapag namatay agad ako, kaya may hirapan na rin tayong manalo. Ito yung mga dahilan kung bakit kahit MVP pa tayo sa laro, pwede pa rin tayong matalo. Kung hinayaan ko lang na mauna yung mga kakampi ko sa mga sunod-sunod na teamfight at nagkawa ko sana yung role ko, hindi tayo basta-basta matatalo. Pero dapat natin tandaan na sa bawat talo, dapat meron tayong natututunan. At sana marami ka natutunan sa video na to at kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment pa lang sa uba sa subang gumanan kahit tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.